れでマイクの電源が入ったちょっとやり直させてもらうぞ音楽はそのままじゃすまんぞ<笑>ありがとうございますようこそ水道の町山川へさあこれよりは館内パフォーマンスで皆様方共に盛り上がってまいろうではないか私は柳川藩未来藩主橘忠重と申すここ橘家資料館のミュージアムキャラクターとして半年前から勤めておるんだぜひとも本日を機にお見知りおきをお願い申し上げたいではまず歓迎の意を表してオープニング演舞ようこそさあ皆様方このようなコロナの中ではございまするがはるばる柳川へと足を運んでいただき誠にありがとうございまするこちらの歓迎パフォーマンスをぜひとも共に盛り上がっていただきとうござるからまずは手拍子でこの場を生やしさせようありがとうなるオープニング演舞ようこそいざ毎晩では皆様方改めまして「こんにちは」「ありがとうございます」さあ皆様方2月の6日いよいよこの柳川の地にもそしてミュージアムキャラクターにも2月という季節がやってまいった随分との本日はあったこうになって過ごしやすいかと思うしかし日差しが強いからの皆このような状況でも日焼けには注意してくれそしての今現在立花家資料館では橘嶺重様柳川裁縫4周年記念特別展復活の大名橘宗重展を行っておりぜひともの皆橘家資料館足を運んでおらんというお方は後ほど行ってみてくれ。ありがとうございまするでは皆様方改めましてようこそ水郷の町柳川へ本日もお越しいただきありがとうございまするいやーしかしの本日はあったこうござって皆もきっと外出されたことでござろうなやはり自粛期間中であっても家の中におってはそのこうあったまる体もあったまらんと思うんすかえー、わざわざのこの柳川の地に足を運んでいただき私も大変に嬉しい思うておる今現在この様子は立花家資料館ミュージアムキャラクター公式インスタグラムにてインスタライブ配信を行っておるもしの気になるという方がおったらインスタライブ見ていってくれ我が立花家資料館ミュージアムキャラクターの歴史がそこに詰まっておるおよその34年前ほどあ34年も言い過ぎだな3年3年ほど前からインスタライブもやっておってインスタライブではないインスタグラムもやっておってたくさんの写真や動画が上がっておる実はあのミュージアムキャラクターというのも私は新参者でな元は橘宗重様やインチヨ姫様そして今上りにも見えておる雷霧丸という刀のキャラクターそして火縄銃の隅縄いろんなキャラクターがおったんだその頃の写真もたくさんあるからぜひ気になるお方は見ていってくれな Twitter、Facebook もやっておるからぜひ気になったものがあればチェックしてくれさあではまず私のことを知っていただきとうござるから自己紹介がてら名乗り向上を披露させていただくちょっと待ってくれな準備が必要じゃからそしてのあのー、この名乗り向上はこちらのなぎなたを使わせていただくゆえに大変に広い範囲を使うから、えー、大丈夫かとは思うがな配慮はいたすが
あのその高いカメラが壊れるようにお気をつけくださるなさあでは始めてまいろうか名乗り工場とくとご覧あれ11の年に元服エロ幕府二大将軍徳川秀忠様の伝承において果敢いたし返旗を授かり忠重と改めさもじの刀を賜り申した。豊き水の国この水を治めること若寮と民の心を平らかにするものなり我は筑後国柳川藩二大藩主橘左近の証言すまんのその途中で古典が外れてしもうてなあのあれじゃ当世だからよいんじゃがの武士の場合ここが戦場であったら私は死んでおったのもじゃ、えー、さあではの本日は人数が多いからきっと白熱するかと思うその前にのちょっと長く喋ることになるからマスクをさせていただくさあここからのお時間はレクリエーションタイムとしてなおこんにちはこんにちはようまいったどうもうんこれからあのちょっとクイズコーナーを行いたいと思うそしてなあの実はそのクイズにもの景品がござってなそうじゃあの景品はどれぐらいあるかみんなに配るとみんなには配れんかじゃあそうじゃのごめんごめんと言おうかそうじゃの景品は、えー、これよりクイズをお答えいただき正解数が多い順に上位5名分用意しておるからぜひとも全問正解を目指して頑張っていただきたいさあまずは第1問じゃ問題は合計で3問出すと柳川藩初代藩主橘宗重様についての問題であるさあこの橘宗重様という戦国武将を語る上で欠かすことができる2人の父親の存在それは大名大友氏の重臣たちである風神と呼び恐れられた高橋常雲様そして雷神と呼び恐れられたデッキ同説様このお二方が二人の父親と呼ばれておるんじゃあではどちらが本当の父親にあたる人物であろうかさあちょっと考えてくれ後ほどの,あの答えは A か B かとみんなに聞いてまいるから
その時に手を挙げてくれなさあでは整ったかの橘宗重様西国無双の実の父親は果たしてどちらか A 風神高橋常雲様ではないか1名2名3名4名5名6名7名えー、出会ってるかのちょっとすまんの目が悪うてなあんま見えんのじゃとあの各地覚えておかれてくれかしまったあでは雷神れっき同説様俺かうん俺のあのざざざっとじゃがそうじゃなありがとうのうん手も振ってくれておったなさあでは正解を発表いたすとの答えは A の風神高橋常雲様が正解であったおめでとうござる歴史上ではの橘同説様という名を聞いたことがあるやもしれんが実は橘宗重様の父親はデッキ同説様ではなく高橋常雲様なんじゃもともとあの橘宗重様というお方は高橋家の長男として生まれたんだが戦国時代の何やかんやがあってのあのれっき同説様のお城へと養子として渡ることになったんじゃなそして同説様は自らの養子として引き受けると同時にご自分の一人娘とご結婚させたのでござるそれが橘宗重様と銀千代姫様という戦国最強の夫婦の誕生という瞬間だったわけださあでは続いて第2問を出そう今度は私の父親についてじゃさあ先ほどは橘宗重様の父親はどちらかと聞いたが私の父親はどちらであろうか A 柳川藩の初代藩士橘宗重様 B ここらで言うと大牟田あたりじゃ三池藩主橘直次様さあどちらか直次様というお方は宗重様の弟じゃそして私は柳川藩の二代藩主さあどちらが父親かの宗重様か柳川藩の初代藩主宗重様か三池の藩主かでは聞いてまいるぞ A の橘宗重様ではないかさあ,さあ手が上がったのをうんありがとうござるありがとうござるでは B の橘直次様ではないか多いのそうかそうか、うん、こ,のこの辺のほつれは気にせんでくれな<笑>あでは正解を発表するとうん引っ掛けちゃったそう B の橘直次様が正解なんだそう実はあの柳川藩の初代藩主が橘宗重様であればその息子の私はあその二代目の私は息子ではないかと思われる方もおりやもしれんしかし実はの私も宗重様と同じ立場にあたり養子としてこの柳川の橘家に入ってきたんだ実はの私は橘家ではなく高橋家の生まれだったんだそう宗重様とももちろん血はつながっておるんだが宗重様の弟である弟として高橋家を継いだ橘直次様の息子四男として生まれ養子として宗重様に引き取られ晴れて柳川の二代藩主となったんじゃ大体はの大名家が藩主の座を引き継ぐとなると長男でなくてはならんしかし四男として生まれた私がこの柳川の二代の大名となった人生とは何があるかわからんからの皆人生というものには希望を持っておくんじゃさあでは続いて最後の問題じゃ最後は橘家資料館ミュージアムキャラクターについてじゃこのミュージアムキャラクターという存在先ほども申した SNS にのいろんなキャラクターたちがおるんだが実はあと1人現役活躍中の侍がおるんだそのあと1人とは一体誰であろうか A 橘宗重様 B 銀千代姫様 C 
刀の化身雷霧丸 D 火縄銃の化身隅縄 E 刀の化身雷霧丸 D 火縄銃の化身隅縄さあどれかの最後は4択じゃ一番多いぞもしの答えが分からんかったらお隣の人とこう結託してなあの私分からんから A であげるゆえにその他 B であげてくれんかそれとの当選確率も2分の1じゃというふうにのこう割り振っていただければあの1組は間違いなく正解するというの人数が多ければ多いほど有利な戦となっておるさあ答えはまとまったかの現役活躍中のもののふは一体誰か A 立花宗重様ではないかうんでは B 銀地お姫様ではないか1名2名かしこまったでは、えー、C 来切り丸ではないか多いのそうな今,今,今手を振らせていただこうかな<笑>今のかしこまったあでは D 火縄銃の決心隅縄ではないかこれはおらんかそうかでは正解を発表いたすとそう C の雷霧丸という刀の決心が正解であったおめでとうござるなんていうの,あの本日は答えがあるからの,あの実はのスタッフが本日間違えての,あのこの上りを出してしてもったんじゃないかもちろん私の上りもあるぞしかしあの本日は間違えたようでな雷霧丸の上りが出ておる雷霧丸は明日じゃ日曜日じゃみんな覚えておいてくれな土曜日は私雷霧丸ではない私忠重が日曜日には雷霧丸という刀の化身がみんなのお相手をいたすからのぜひまた明日柳川におるというものは立花消し領館この場所に集まってほしいさあしかしの私と雷霧丸が共にこの場所で並んで立つことはできんのじゃそれが何故か知りたいというお方はぜひあちらにある雷霧丸のポスターの特に顔を見ていただければわかるだろうよしそれだけ言うておけば十分かさあでは正解数を聞いてまいろうか見事全問正解された方がおるかえー、1名2名3名4名5名大丈夫かかなんかおおめえかじゃあおめでとうござるあさあでは一応聞いておこうか2問正解さあおめでとうござる南の拍手を頼む1問正解うんありがとうござる南拍手を頼むぞさあ残念ながら0問正解であった大丈夫だ大丈夫だあのの私が出しておる問題のレパートリーというのも3問出したじゃろ実はの4つほどしかないんじゃレパートリーがつまりの本日の答えをつまり立花家の知識を頭に入れておけば次柳川に来た時は全問正解できるという仕様になっておるから是非のまた覚えておいてくれそしてチャレンジしてくれさあでは5問正解されたお方是非とも、えー、こちらのお方こちらの,のお姉さんのもとへ来てくれさあ5問正解されたお方本日の、えー、景品として用意したのはこの立花家資料館ミュージアムキャラクター限定チロルチョコとクリアファイルであるこちらはの、あのー、このクイズコーナーでしか手に入らんしなさ特にチョコレートはの,あの同じミュージアムキャラクタークリアファイルは、えー、別売りじゃから。こちらもちゃんと売っておるからぜひとものあのチェックしたいというお方は立花家資料館受付で見てみてほしいさあそしてのちなみに裏には雷霧丸がついておるからとは持つか雷霧丸が表じゃな裏に私がついておるぜひとものこう2枚裏返してなぜ雷霧丸と私がこの場所で共に立つことができんのか答えがその場所に載っておるからのぜひとも表と裏を見返してそしてのどんな顔をしておるかというのをの大霧丸がどんな顔かというのを見ていただければその謎が解けるんだなそうじゃあの一人二役で頑張っておる<笑>ぜひとものそう私もの大変なんじゃたまに大霧丸のような喋りが出てしまうこともあるコスト削減されておってなこのような世の中じゃ大変なのであるゆえにのこのようにこう何と申すか一人二役というのを言うて死ぬ生のもちょっとあれなんじゃがみんなにちょっと慈悲をかけようと思うてな私のことがかわいそうだと
もう少しの,あのもう一人人,人を増やしてこう私の負担を減らしてあげようというお方はぜひとも立花家資料館へご入館いただいてその売り上げの一部が私の元へと入ってくるからそうなるとのもしかしたら私だけではなく私と来霧丸がこの場所に立つことができるやもしれんからぜひとも皆立花家資料館のご入館お願いいたすとさてでは皆様方本当に皆様方であるないかがしたんじゃな何故本日はこんなに多いんじゃびっくりしたのまあしかし嬉しいぞ皆来ていただいてありがとうの最後は島原の乱という演舞を披露して終わりにしたいと思う私は立花家のそして柳川の二代藩主として江戸時代に江戸時代の初め頃を収めておった大名ではあるがそこで人生でたった一度の戦を体験したんじゃそれが皆も知っておる島原天草一揆という江戸の大戦じゃなその戦に私は立花軍の総大将として参陣しておったどのような戦が展開されておったのかこれより全力で披露いたすから皆よければ付き合ってくれさあではお願いいたす明日お休みかあれそうじゃったかあ明日休みかあれそうじゃったかの<笑>来霧丸おらんなし<笑>すまんのそうじゃったかま、誠がそれは私の,私のスケジュールには多分出陣とあったがたいや休みかそうかそうか思わぬ休暇が取れたのうんあでは、えー、ちとちと空気が緩んだがこれよりはカチッと締めてまいるぞでは皆様方演武島原の乱とくとご覧あれ太閤秀吉様に西国無双と称えられた我が父立花宗重様がここ柳川の城主となり厳しい戦いの時代に身を投じておったのはまだ若き二十代の武将の頃であったそして五十年近い月日が進み世は太平の徳川家の治世に戦のことを知っておる武士も多くはこの世を去った宗重様が着手左近の将軍忠重が同じ20代半ばを迎えた寛永14年12月26日天草島原の地で徳川幕府を震撼させた120日間が始まったのである。藩初代藩主橘宗重様が着手橘左近の証言忠重であるこたび備前国島原の松倉様御領内にて放棄した一気鎮圧の勇士を得て我が橘軍は戸田木三也橘三左衛門小野泉八幡門戸橘壱岐戸田木多左衛門を大組頭に総勢4556人さらに浪人人夫を加え8000を超える総力を持って島原城へまかり越し申したこたびは私にとっての運勢いつかは優勝の誉れ高き父親を戦を得たのに立花の仮名を挙げることを願うており申した今がその時いざ一気鎮圧に臨まん
楽しみは幕府の命運12月6日には国元を出戦10日には近隣諸家の中で一番の着信を果たしたのでございますこの日原城甲状線の火蓋が切って落とされ大手城門に向かいて陣取ったのでございますが一騎軍も反撃18日には立花軍は浜の手への陣来を命じられ夜のうちから原城への指揮を開始しかれば一騎軍の反撃はますます激しく忠重の軍勢は多数の死傷者を出しながらの指揮に難儀をしたのでございますついに20日立花軍が主力となり三の丸へ攻めかかる一騎軍の猛攻により甚大な被害を被る攻略に失敗死傷者は450名以上に及び中心立花重真ら54名が討ち死にいたしたのでございます島家に忠説を尽くしてくれた多くの者たちをなくしてしまいました正しけ一生の不覚にございます<笑>この日の戦況を聞いた宗重様は老臣とときせつこの頃は切細と名乗っておりましたが弱い八十を越してなお初陣の忠重を思って従軍をしておったことに驚きながらも文を使わしておりもうした小本よりの気遣いなかなか夜も寝られもおさずす我ら早よき年にてす変わり申したくと心中ばかりに候昨今無事に名を上げ候うようにと願い申し候早はやここもとにてことのほか褒め申し候この度は昨今一人別に人はなきように南な仰せられ候うて。満足申し候別して大切に存じ気遣いばかりに候う左近よ世を耐え抜いた江戸表まで絵図と共に陳中の原城攻略の司祭を記した覚書を送らせた大義であったそなたの戦働き無駄にはせぬ万を辞して立場の飛騨の神宗重参陣いたす父上大事なところで音楽が切れてしもうたがこれにて演武島原の乱そして本日の考えパフォーマンスを
姉妹といたす最後までお付き合いいただき誠にありがとうござったさてあでは最後にの皆に一つ見せたいものがある見せたいものと申すか私自身なんじゃがのあのぜひとものおそらく今私が身につけておる甲冑は今日もしくは来週再来週あたりが最後となってしまうやもしれんゆえにのぜひ甲冑姿の武士というものをその目で見ていってくれ陣羽織をちょっと外させていただくさあ頼む実はあの、えー、気になっておる大型も織やもしれんが特にボロボロじゃろうのそれが何故かわかるか実はあの全国さまざまなところに私と同じような当世によみがえってまいた武将たちというものが存在するしかしその方たちが身につけておられる甲冑の多くは当世のそのよみがえってきた時の姿のためにその大きさに作られた当世の甲冑師が作ったオーダーメイドの甲冑なんじゃしかし今私が身につけておるものはそう佐々木氏の通り実はあの先ほど私が演じた島原の乱ちょうど江戸時代の初期あたりに作られた統制具足なんじゃすごいじゃろうのゆえにいろんなところがボロボロで惚れもここも糸が34本ほどでつながっておるほどなんじゃゆえにの,あのこちらはそろそろ修理に出さねばならんからあのこの活用の、えー、皆に見せることができぬやもできなくなるやもしれんがこの、えー、私が身につけておる甲冑というものは立花家資料館に展示されておる甲冑の今4つ出ておるのかの4つ出ておるうちのおそらくは23番目に古いものなんじゃそれを今皆様が今目の前で見ておるし私はパフォーマンスでつけておるつけておるということじゃそして使うたんびにボロボロにしていっておるんじゃ文化財をの誠に心苦しいところもあるが。ぜひともの皆に本物を見せてあげたいという気持ちのもと、えー、つけておるからぜひ見ていってくれちなみにの,あのこのすね当てじゃなこのすね当てはちょっと色が違うじゃろうあのもう壊れてしもうてな<笑>、えー、違うものをつけておるんじゃそれぐらいの今私が身につけておる甲冑というものは長い歴史を持っておる本物の甲冑だという甲冑だということじゃからぜひの、えー、その目をその姿を皆様の目に焼き付けて本日は帰っていただきたいと思うこれが歴史じゃさあでは皆様方これにて私は退陣したいと思う本日は最後までお付き合いいただきそしてこのコロナ禍ではございますがこのように多く集まっていただき誠にありがとうございましたたちばな家資料館特別展、復活の大名、たちばな宗重。明日で、しまいでございます。たちばな宗重様、裁縫400年記念の記念すべき特集展。ぜひともまだ行っておらんというお方は、行ってくれな。では、皆様方、ありがとうございました。ありがとうございました。また、どこかでお会いいたそう。うん、ありがとうございました。